ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് വൺ കിലോയുടെ ഒരു ബാസ്കറ്റ് ഉയു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുക്കാനായി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വൺ കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലിയുടെ കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വൺ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് എന്നിവ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു മൂന്ന് തവണ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് തവണ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മീഡിയം സൈസിലുള്ള നാല് മുട്ട ഞാൻ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ മുട്ടയൊന്ന് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കുറേശ്ശിയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മുട്ടയുടെ മിക്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്ലഫി ആയി കിട്ടുന്നത് വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഇവിടെ ഫ്ലഫി ആയിട്ട് തന്നെ ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പാല് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പ് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വൺ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ വാനില കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ളൊരു മോൾഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സൈഡിലും അടിഭാഗത്തുമായിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊരു ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അതിനായിട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ടെൻ മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഈ ഒരു കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ക്രീം തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വൺ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ക്രീം സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം വിപ്പിംഗ് ക്രീം എങ്ങനെ സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും തന്നെ കാണിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കേക്കിന് ഐസിങ് ചെയ്യാനുള്ള ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേക്കിന് ഞാൻ രണ്ടായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേക്കിൻ്റെ പൊന്തി വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മുഗൾ ഭാഗം ഒഴിവാക്കാതെയാണ് ഞാൻ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ബാസ്കറ്റ് വ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഒഴിവാക്കാതെ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിരിക്കും കേക്ക് കാണാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കേക്ക് ബേസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്കിൻ്റെ പീസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് 
ഇനി നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ നിന്നും കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള ക്രീം ഞാൻ ബാസ്കറ്റ് വ്യൂ നോസിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു നോസിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാസ്കറ്റ് വ്യൂ ചെയ്തെടുക്കാം നോസിൽ ഡെക്കറേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തതിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ബാസ്കറ്റ് വ്യൂ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാനിവിടെ ബാസ്കറ്റ് വ്യൂ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു കളറിലുള്ള ക്രീം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഈ ഒരു ബോർഡർ കൂടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ വെക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഫ്ലവർ നെയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഈ ഒരു രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി റോസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നൂറിൻ്റെ ഇലവൻ നമ്പർ വരുന്ന ഒരു പെറ്റൽ ടിപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നോസിലിൻ്റെ വീതി കൂടിയ ഭാഗം അടിയിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് പിടിച്ചിട്ട് ക്രീമിന് മുകളിലായിട്ട് ഈ രീതിയിലൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഓരോ പെറ്റല് വീതം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം പെറ്റല് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യിലുള്ള ഫ്ലവർ നെയിൽ അതിനനുസരിച്ചൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം താഴെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് വീണ്ടും താഴേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഓരോ പെറ്റലും ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ യെല്ലോ കളറിലുള്ള ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പെറ്റൽ ടിപ്പിൻ്റെ വലിയ സൈസിലുള്ള ആർ ഇലവൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടിപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ കുറച്ച് റോസ് കളറിലുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള റോസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പെറ്റൽ ടിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ പെറ്റലും അവസാനിക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പായിട്ട് അടുത്ത പെറ്റല് വരച്ചു തുടങ്ങണം ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ആവശ്യമുള്ള വലിപ്പത്തിൽ ഇതുപോലെ റോസ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു റോസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കേക്കിന് മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഞാനൊരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ റോസ് കേക്കിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് റോസ് കൂടെ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ റോസും ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോവും ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ റോസും കേക്കിന് മുകളിലായിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ലീഫ് ടിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ലീവ്സ് കൂടെ ഇതിൽ ഞാൻ വരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഐഡിയ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ബാസ്കറ്റ് വ്യൂ കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു കേക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാലേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടി